வெல்கம் டு குக் வித் ஏ டுவே இன்றைக்கி நம்ம ஒரு டீப் க்ளீனிங் சீரீஸ் அண்ட் ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறோம் யூஸ்வலாக நம்ம ஃபெஸ்டிவல் சீசன் அப்போது நம்மளோட ரூம் ஹவுசஸ் எல்லாமே நம்ம டீப் க்ளீன் பண்ணுவோம் ஸோ த்ரூ அவுட் இயர் நம்ம அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஃபெஸ்டிவல் சீசன் வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டியதே கிடையாது ஐ வாண்ட் டு ஷேர் வித் யூ மை மெத்தட் ஆஃப் டீப் க்ளீனிங் ரொட்டீன் வித் யூ ஆல் ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல நீங்கள் நீட்டாக பிளான் பண்ணிக்கோங்க எந்த அணிக்கு எந்தெந்த டே அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக ஃபெஸ்டிவ் சீசன் அப்போ ஃப்ரீயாக இருக்க முடியும் ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் எங்கள் பெட்ரூம் க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இருக்க திங்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்கேட்டராக இருக்க எல்லாத்தையும் அந்தந்த இடத்துல வைக்கணும் ஸோ அதிகன் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாரு ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் எடுத்து விளையாண்டா அப்படியே அங்கேயே உள்ளே வைக்கிறாரு பத்திரமா ஸோ இப்போ நான் ஒன் அவுட் திங்ஸ் தேவையில்லாத எல்லாத்தையும் டஸ்ட்பினில் போடுறேன் அப்புறம் ஸ்கேட்டராக இருக்கிறதெல்லாம் அந்தந்த இடத்துல வைக்கிறேன் இந்த ஃபிரிஸ்ட் பிராண்ட் எப்படி இங்கே வந்துச்சுனே தெரில மறுபடியும் அதே இடத்துல கொண்டு போய் நான் வைக்கிறேன் ஸோ இந்த டோர் ஆர்கனைசரில் போட்டுறேன் நான் நெக்ஸ்ட் பெட்சைட் டேபிளில் இருக்கிறதெல்லாம் நான் அரேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் பிகாஸ் நீங்கள் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் முன்னாடியே முடிச்சிட்டிங்கனா தான் நமக்கு கரெக்டாக நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி முடிக்க முடியும் இல்லைனா க்ளீன் பண்ண போனால் அது ஸ்டாப் ஆகி ஸ்டாப் ஆகி இன்னும் டிலே ஆகும் அடுத்தது ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளில் இருக்க திங்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சிடலாம் ஹேர் ப்ரஷ் உள்ளே வேங்க அதில் ஏன்னா ஆயில் இருக்கும் ஆயில் இருக்க சர்ஃபேஸில் சீக்ரெட் டஸ்ட் வந்துடும் ஸோ எப்பவுமே சீப்பெல்லாம் வந்து உள்ள ட்ராவில் வச்சுருங்க ஸோ இப்போ அடுத்தது பெட்டு மேலே இருக்க கிளட்டர்ஸ்லாம் க்ளீன் பண்ணிடலாம் எப்போவுமே பெட் சைட் டேபிளில் ஒரு ஹெட்செட் அடிக்கடி எடுக்கிற திங்ஸ்லாம் வச்சுட்டா நீங்கள் சும்மா சும்மா பெட்டை விட்டு எந்திரிக்க வேண்டியது இருக்காது ஸோ நான் எல்லாமே வந்து பெட் சைட் டேபிளில் கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுப்பேன் அடுத்தது நம்ம தேவையில்லாத பொருள்லாம் எடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது சீரம் எனக்கு இது பார்த்திங்கன்னா அது எக்ஸ்பீரி ஆனது அதுவும் இல்லாமல் நான் ரொம்ப யூஸ் பண்ணாமே வச்சுருந்தேன் ஸோ குட் வைப்ஸ் தான் ஸோ நான் அதுவும் போட்டுறேன் நீங்கள் வேறு ஏதாவது டிஸ்கார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதே எடுத்துக்கோங்க டொனேட் பண்ணுறதுனாலும் டொனேட் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு நீங்கள் அதிக நாள் யூஸ் பண்ணாத பொருளை வச்சுருக்க வேண்டாம் அடுத்தது வேரண்டி முடிஞ்ச கார்ட்ஸ் தேவையில்லாத பில்ஸ் அதெல்லாமே டிஸ்கார்ட் பண்ணிடலாம் இதெல்லாமே நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் இதெல்லாமே நீங்கள் ஒரு வாட்டி ரீசெக் பண்ணி டேட்ஸ் எல்லாமே பார்த்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது கேஜெட்ஸில் ஏதாவது தேவையில்லாத ஹெட்செட் ஓன் அவுட் ஆனதெல்லாம் வச்சுருப்போம் ஸோ அதெல்லாமே நம்ம இந்த டைமில் எடுத்து டிஸ்கார்ட் பண்ணிடலாம் அடுத்தது லாஃப்ட் செக் பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைனில் வாங்கின நிறைய பாக்ஸஸ் டம்ப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒன் இயர் கிட்ட எதுவுமே யூஸ் பண்ணாததெல்லாம் நான் எடுத்து தூக்கி வீசிடுறேன் மீதி எல்லாம் அந்த டேபிள் மேட் ஃபோல் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ட்ராவல் பேக்ஸ் இருக்குது அவ்வளோதான் ஸோ மேலே எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஜங்க்ஸ் எடுத்துருங்க அடுத்தது இப்போ லாண்ட்ரி இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் அந்த ரூம்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க அதெல்லாம் அந்தந்த பிளேஸில் வச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கபோர்ட் ஆர்கனைசேஷன்லாம் முன்னாடியே பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேவையில்லாத ட்ரெஸ்ஸஸ் அதெல்லாமே டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுங்க அடுத்தது இப்போது நான் வந்து நம்ம க்ளீனிங் சப்ளைஸ்லாம் எடுத்துக்கிறேன் இந்த லேட்டர் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அடுத்தது இப்போ இந்த டாய் ஸ்டோரேஜ்லாம் என்னோடய ஃபஸ்ட் ட்ராக்கில் வந்து என்னோடய ஸ்டேஷனரிலாம் வச்சுப்பேன் ஸோ அதெல்லாம் நான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் கீழே மீதி மூணு ரேக் அதியோடுது அவங்க டாய்ஸ் போட்டு வச்சுப்பான் இந்த டேபிள் ஒன் பை ஒன்னாக நான் க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ ஏதாவது ஒரு ஆல் பர்பஸ் க்ளீனர் எடுத்து ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸும் எனக்கு ரொம்ப ஈஸ்தட்டிக்காக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இல்லைனா நிறைய கேபிள் வெளியில் தொங்கிட்டுருக்கோம் முக்கியமாக லேப்டாப்போடது ஸோ இப்போ அதே மாதிரி லேப்டாப் க்ளீன் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஒரு ஓல்டு டர்க்கி டவல் இல்லைன்னா மைக்ரோஃபைபர் கிளாத் இதனால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் டீப் க்ளீன் பண்ணும்போது இந்த கிளாத்தை தூக்கி போட்டுருவேன் ஸோ அதனால் நான் இந்த ஓல்டு டர்க்கி டவலை எடுத்துக்கிட்டேன் இதே மாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸ் டிவி எல்லாமே தொடச்சிக்கோங்க தொடச்சிட்டு இந்த மாதிரி முடிஞ்ச ஒரு கிளாத் போட்டு கவர் பண்ணி வச்சிட்டா நீட்டாக இருக்கும் நம்ம எல்லாமே க்ளீன்
ஃபேன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக குப்பாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஓல்டு பில்லோ கவர் அல்லது ஒரு ஷாலை நல்ல ஃபேன் பிளேட்ஸை சுற்றி ரேப் பண்ணி தொடச்சி எடுத்துருங்க மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரமாக வேலை முடிஞ்சிடும் ஸோ ஸோ இதே மாதிரி ஸ்பைடர் வெப்ஸ் டெஸ் பண்ணிக்கலாம் வால்ஸில் இருக்கிறதையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிடலாம் எல்லா கார்னர்ஸும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி விண்டோஸ் டோர் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் மைக்ரோ ஃபைபர்லேயே இந்த மாதிரி டஸ்டர் வந்திருக்கு மைக்ரோ ஃபைபர் க்ளவுஸ் அண்ட் டஸ்டர்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது எங்கேயுமே வந்து அந்த டஸ்ட் அதிகமாக வெளியில் விழாது ஸோ ஏசி இப்போ தான் நீட்டாக சர்வீஸ் பண்ணாங்க ஸோ நான் அதை டஸ்ட் பண்ணுற வேலை இல்லை இதுவுமே நீங்கள் டஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது உட் அண்ட் ஃபர்னிச்சர்ஸ் ஸோ லைட்டாக ஆயில் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தடவி எடுத்துட்டிங்கன்னா ஷைனிங்காக இருக்கும் இல்லைனா நீங்கள் ஆன்லைனில் வந்து உட் அண்ட் பாலிஷ் விற்குது ஸ்ப்ரே மாதிரியே அதை வாங்கி டேரெக்டாக நீங்கள் உட் மேலே அடிச்சுட்டு தொடச்சா இன்ஸ்டண்ட்டாக ஷைன் கிடைக்கும் இதே மாதிரி எல்லா உட் அண்ட் டோர்ஸ் எல்லாத்துலேயும் இருக்க டஸ்ட் எல்லாமே தொடச்சிக்கணும் நாப்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இது எல்லாமே டிஸின்ஃபெக்ட் பண்ணணும் நாப்ஸ் எல்லாமே அடிக்கடி அடுத்தது இந்த ஆக்சுவலி இந்த ஒரு காட் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் உட்டு தான் பட் எனக்கு இந்த மாதிரி அதிகமாக டெக்கரேஷன் கார்விங் பண்ணி வச்சுருக்கனால உள்ளெல்லாம் விட்டு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஈஸியாகவே இருக்காது ஸோ ஒரு நல்ல ஆயில் எடுத்து ஒரு டிப் ஆஃப் தி கிளாத்தில் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி உள்ளே விட்டு விட்டு பொறுமையாக எடுக்கணும் இதுக்குள்ளே அதிகமாக எனக்கு டஸ்ட்டு போய் படிஞ்சிடும் இதே மாதிரி எல்லா சுற்றி எல்லா சைடும் நான் தொடச்சி எடுத்துடுறேன் நல்லா எல்லா பக்கமும் காட் எல்லாமே நீட்டாக தொடச்சி எடுத்துடலாம் அடுத்தது பெட் சைட் டேபிள் ஸோ இதை நம்ம நெகு அடிக்கடி மூவ் பண்ணி நம்ம க்ளீன் பண்ண மாட்டோம் ஸோ இதையுமே மூவ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு சேம் ஆயில் போட்டு தான் தொடச்சி எடுக்கிறேன் இது சும்மா நான் ப்ரூம் ஸ்டிக் வச்சு அப்பப்போ தட்டி விட்டுருவேன் ஸோ அதிகமாக டஸ்ட் இல்லை நல்லா மூவ் பண்ணிவிட்டு அடியில் இருக்கிறது ஸ்பைடர் வெப்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாமே க்ளீன் பண்ணணும் உங்ககிட்ட ஓப்பன் புக் ஷெல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒவ்வொரு புக்கை எடுத்து நீட்டாக டஸ்ட் பண்ணி மறுபடியும் அதே இடத்துல வைங்க நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு புக்ஸ் மட்டும்தான் வச்சுருப்பேன் மற்றது எல்லாமே உள்ளே இருக்கும் ஒரு குட்டி லைப்ரரி இருக்குது ஸோ இப்போ மைக்ரோ ஃபைபர் டஸ்டர் வச்சு நான் வந்து நீட்டாக வந்து புக்ஸ் எல்லாம் தொடச்சிட்டேன் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து உள்ளே வைக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு புக் எண்டு ஷெல்ஃப் வச்சிட்டிங்கன்னா அது வந்து சரிஞ்சு சரிஞ்சு கீழே விழாது ஸோ இது வந்து பிளாஸ்டிக் ஃபர்னிச்சர் அதனால் நான் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து நல்லா தண்ணிலேயே நீட்டாக கழுவி எடுத்துருவேன் இப்போ லைட்டாக டஸ்ட் மட்டும் பண்ணால் போதும் அதிகமாக இந்த டஸ்ட்டும் கிடையாது ஸோ எனக்கு அதையும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிட்டு அவனும் தொடச்சிட்ருக்கான் அடுத்தது வால்ஸ் அதுவும் குட்டீஸ் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப அதிகமாக வால்ஸில் கரை ஏதாவது இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ஒரு ஆல் பர்பஸில் இருந்தால் நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா நீங்கள் அந்த விம் லைக் வெயிட் இல்லை சோப்பு பவுடர் இருக்கு இல்லையா அதை கூட நீங்கள் டைல்யூட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க ரெண்டு நிமிஷம் ஊறினதுக்கு அப்புறமா ஒரு பிளைன் வாட்டரில் நல்லா இந்த மாதிரி தண்ணியில் டிப் பண்ணி தொடச்சி எடுத்துட்டா போதும் ரொம்ப நேரம் நீங்கள் வந்து அந்த கெமிக்கல் வந்து செவத்தில் ரியாக்ட் பண்ண விட்டுட்டிங்கன்னா பெயிண்ட் வந்து ஃபேட் ஆக ஆரம்பிச்சிரும் இது வந்து எமல்ஷன் ஸோ இதே மெத்தடில் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணலாம் டூத் பேஸ்ட் கூட யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணலாம் க்ரேயான்ஸ் எல்லாமே டூத் பேஸ்ட் வச்சு எடுக்கும்போது ஈஸியாக வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபோட்டோ ஃப்ரேம்ஸ் ஏதாவது போர்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாமே எடுத்துட்டு நீட்டாக அந்த மாதிரி டஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது பேக் சைடில் நம்ம நீட்டாக ரெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பர்மனன்ட் மார்க்கை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு வெட் வைப்ஸ் இல்லைனா நீங்கள் ஒரு ஆல் பர்பஸ் க்ளீனர் ஸ்ப்ரே பண்ணி நீட்டாக தொடச்சி எடுத்துடலாம் ஸ்பிரிட் இல்லைனா நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர் ஏதாவது போட்டு ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம கோத் செலுத்தி வைக்கும்போது நம்ம மோட்டிவேட்டடாக இருப்போம் நெக்ஸ்ட் வெஜ் போட் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டெயின்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா பேக்கிங் சோடா யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணால் சூப்பராக வந்துடும் ஸ்டெயின்ஸ் எல்லாமே அதே மாதிரி நீங்கள் டூத் பேஸ்ட் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஸ்டடி டேபிள் மோஸ்ட்லி எம்டியாக தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஃபேவரட் புக் எடுத்து வச்சு படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதை நீட்டாக ட
கிளாஸ் கிளீனர் வந்து கிளாஸ் மேலே போடாமல் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாத் மேலே போட்டுட்டு அப்புறமா நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுங்கள் ஆல்டர்னேட்டிவ்லி நீங்கள் வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் நீட்டாக க்ளீன் ஆகிடும் அடுத்தது ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் மிரர் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் டைரெக்டாக ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது அந்த உட்டில் வந்து இந்த மாதிரி க்ளீனர் பட்டுச்சுன்னா சீக்கிரம் ஃபேட் ஆகிரும் அதனால் எப்போவுமே வந்து டைரெக்டாக வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணக்கூடாது க்ளீனரை ஸோ இப்போது அதே மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளுக்கு முன்னாடி இருக்க டேபிளும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு ஆயில் ட்ரே டெய்லி யூஸ்டு எசன்ஷியல்ஸ் அதுக்கப்புறம் கோம் ஸ்டாண்ட் எல்லாமே எடுத்து மறுபடியும் அதே இடத்துல வச்சிடலாம் ஸோ எல்லாமே க்ளீன் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு விண்டோ ஸோ மெஸ் போட்டிருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு க்ளீனாக ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டு ப்ரஷ் பண்ணி விட்டால் போதும் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நல்லா வாட்டரில் சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் காய் வச்சு எடுத்து மாட்டிடலாம் கர்டன் ட்ரை க்ளீன் பண்ணுறது என்னோடது ஸோ நான் ட்ரை க்ளீன் பண்ணுறேன் வாஷ் பண்ண முடியும்னா நீங்கள் வாஷ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் விண்டோஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணலாம் ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தா செம்ம க்ரீனிஷாக இருக்கும் ஸோ இது இந்த பக்கமாக வெளியில் பக்கமாக வந்து நான் வந்து க்ளீன் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த அளவு நீட்டாக இருந்துச்சுனா தான் உள்ளே பள்ளி ஸ்பைடர்ஸ்லாம் அதிகமாக வராது ஸோ இதை எப்போவுமே டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணி நீட்டாக இருக்கணும் ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் கிளைமேட் செம்ம செல்லாக இருந்துச்சு ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் அந்த சீனரி சப்போட்டாக மரம் வந்துட்டுருக்கு ஸோ பிளாஸ்டிக் ஃபர்னிச்சர் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஆல் பர்பஸ் க்ளீனர் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டு ஃப்ரெஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணால் போதும் இந்த ஆல் பர்பஸ் க்ளீனர் அதே மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணுற ஃபர்னிச்சர்ஸ் அண்ட் க்ளீனிங் எசன்ஷியல்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் ப்ரைஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை வாங்கணும்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் அப்டேட் பண்ணுறேன் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் ஸோ இப்போ லாண்ட்ரியில் போடுறதுக்கு பில்லோ கவர்ஸ் அண்ட் பெட் கவர்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் நம்ம எல்லாமே ஒட்டடை அடிச்சு க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ பெட்டை வந்து நம்ம நீட்டாக இது மட்டும் க்ளீன் பண்ணால் போதும் நான் வந்து பெட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கவர் போட்டிருக்கேன் இது வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப் ஸோ குழந்தைங்க யூரின் போனால் இல்லை வந்து ஏதாவது நம்ம தண்ணி ஸ்டெயின் சிந்திட்டோம்னா ஒன்றும் ஆகாது பெட்டில் போகவே போகாது ஸோ அதனால் எனக்கு பெட்டை வந்து வேக்யூம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அவசியம் இல்லை ஏன்னா இது ரொம்ப ஹெவி பெட்டு வெயிலெலாம் தூக்கி போட முடியாது ஸோ நான் இதை வாஷ் பண்ணிக்குவேன் ஸோ இதுக்கு நிறைய கலர்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ எல்லாமே அப்டேட் பண்ணுறேன் பெட்ஷீட் எல்லாமே மாற்றியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு கூட்ட ஆரம்பிக்கலாம் மேட் எல்லாமே எடுத்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து நான் வந்து நேச்சுரல் ப்ரூம் யூஸ் பண்ணலாம் இது பிளாஸ்டிக் ப்ரூம் ஸோ அதனால் வந்து அடிக்கடி அந்த கீழே குப்பை விழுந்துகிட்டே இருக்காது கூட்டும்போது இது மில்டன் பிராண்டோடது ஸோ ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து கிரவுட் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு பார்க்கலாம் ஏன்னா லைட் கலர்ஸில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கருப்பாக அசிங்கமாக அந்த கிரவுட் தெரியுது ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு டேரெக்டாக நீங்கள் ஆல் பர்பஸ் க்ளீனராக ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுடலாம் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு டூத் ப்ரஷ் வச்சு நீங்கள் லைட்டாக ப்ரஷ் பண்ணால் போதும் அது அப்படியே ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் ஊற விட்டுருங்க இந்த ப்ரஷ் வந்து ஹார்ட் டைப் ஹார்டுன்னு சொல்லிட்டு டூத் ப்ரஷ்ஷோட பின்னாடி காட்டன் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரஷ் எடுத்துக்கிட்டால் உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரஷ் க்ளீனிங்காகவே நான் ஹார்ட் டைப்பில் வாங்கி வச்சுருக்கேன் நிறைய கார்னர்ஸ் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதை வச்சு இதே மாதிரி தான் டைல் கார்னர் இருக்கும் இல்லையா அதுவுமே நீங்கள் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஊறட்டும் நான் யூஸ்வலாக எல்லா பக்கமுமே ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டு லைட்டாக இந்த மாதிரி ப்ரஷ் பண்ணி விட்டுட்டு ஃபுல்லாக மாப் பண்ணிடுவேன் இப்போ பாருங்கள் நல்லா ரியாக்ட் ஆகி ஈஸியாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு இதை லைட்டாக தேய்ச்சா மட்டும் போதும் ஸோ நீட்டாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு அடுத்தது மாப் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி எஸ் ஷேப்பில் மாப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் 
ஃப்ளோர் காஞ்சதுக்கப்புறம் நான் மேட் போட்டாச்சு இப்போ ஃபைனலாக நம்ம டெக்கார் பீசஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதே மற்றவில் நீங்கள் எல்லா ரூமுமே ஒவ்வொன்றா டெய்லி ஒன்று ஒன்று அலாட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணும்போது ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும் give a thumbs up and do let us know in this comment section your suggestions and feedback subscribe to cook with a to way for more video updates follow us on instagram and facebook for more video updates and information thanks for watching and don't forget to smile bye bye